Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, 10 de janeiro de 2022, segunda-feira, estamos indo eu e minha mãe tirar uma palha ali no meio do mato para fazer a cobertura de uma casa, uma cabana que eu vou fazer. E vou estar tá mostrando passo a passo para vocês, tá bom? Minha mãe vai aqui na frente, ó. Toda equipada, né, mãe? Com facão, uma água, uma botinha que eu presentei para ela. E a minha também. Vou com a minha na bota da feira que eu ganhei. Muito confortável. Ela é de bico. É de couro também, cano longo. Uma bota muito legal. Muito obrigada, viu, aceiro? Então, gente, agora já chegamos aqui no meio da floresta. E essa palha que vocês estão vendo aqui é que nós vamos usar para a cobertura da cabana. Ó. Ela se chama palha ubim. É uma palha da natureza mesmo. E vamos já começar a tirar ela para depois levar até o local que vamos fazer a casinha. Ó, essa daqui é a palha. Aqui. Minha mãe já tirou bastante, eu tirei algumas, como vocês viram. Tá juntando as palhas aqui já conseguimos tirar. Eu levo assim. Agora nós vamos tirar um cipó aqui, gente, que é pra fechar, me fechar a palha e levar. Juntar todas elas para levar até onde nós vamos fazer a cabana, né, mãe? É. Isso aqui. Parece ser frágil, mas dá para levar. Cigarro. Bom, pessoal, esse processo que a gente está fazendo aqui é para a leira, que nós damos o nome aqui de, de, do enfecho da palha, que é para a gente levar ela até o local que vamos fazer a cabana, juntar ela. Né, mãe? É. Aqui, ó. 
uma do lado da outra. Assim? Não, pra cá. Só tem? É. Pega o tipo aí. Pega aí. Então, assim, vai, a gente vai aqui, 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 a gente vai aqui, 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 A quantidade pode ser pequena? Aqui não vai ficar mais. Sim. Esse talo sempre tem que pegar de lá para cá, assim, tá? Pessoal, agora a gente vai amarrar aqui a palha 
Vou levar. Seguremos. Nossa, não pega só não, não. Pega mais duas, assim, ó. Pega assim, junto. É? é porque senão sai quebrar essa porta. Vai entrando devagar, né? De... Devagar pra baixo. Assim. Tá bom. Tá? tá bom. Agora tu pega essa volta aí, mete pra mim. Já? Já. Bora, bora a outra agora. A outra daqui do meio. Ah, tem mais um? É, não, tem mais dois. Não, ah, vai lá, minha nossa. É a, minha, a mesma coisa. Comprido, né? Espera mais um pouco. Ah, tá bom, tem mais outro de todo. Tem mais um? Sim. Tá mais outro. Cara, tá muito. Já. Hum. Eu vou. Pronto, a palha tá enfechada agora. Agora a mãe vai tirar aquelas varinhas que tá, tá dentro do... A palha aqui, ó. Tá pronto o cesto de palha. Agora vamos colocar só a cesteira aqui costas. pra gente levar nas costas. Eu vou fazer a abertura aqui. Ficou aqui. Ah, como ficou o fecho de palha, já tá pronto. Minha mãe vai fazer só um, um suporte aqui pra colocar e levar na, na costa, né, mãe? É. levar o peixe do, da palha até um, um certo ponto depois eu dou pra minha mãe levar um pouco vai na frente mãe <risos> rapaz aí Gente, não é muito leve não isso aqui, ó. Hoje é melhor do que trazer ela espalhada. Tomando a senhora agora. Agora minha mãe vai levar um pouco.
Oi, gente, agora vamos procurar um canto para fazer a cabana. Esse aqui pertinho mesmo da comunidade, não vou para um lugar longe, não. E nós tiramos a palha primeiro, porque por esse lado aqui que nós estamos indo, não tem. A gente já aproveita e conduz ela. Então, gente, aqui vai ser o lugar onde nós vamos fazer a cabana. Ó, um lugar perfeito, não fica longe do lago. O lago é logo aqui fora. E... Tá, o lugar tá ótimo, bem ventilado também. A gente vai usar esse, essa peça para fazer a travessa da casa. Eu sei lá de trás, né? Tá difícil aí, mãe? Tá dando pra ser. Bom, pessoal, já tiramos aqui as forquilhas e as peças que vai ser necessário. Já não tá pronta aqui, não. 
Não tem todos, mas tá a maioria. E a gente vai começar a cavar aqui o onde cada uma delas vai ficar. Cavar um buraco. É bom que a terra é mole, né? É fofo. Terra é a raiz. Tem muita raiz? Mais ou menos aqui. Tá. Vai colocar aqui? Vai. Cuidado. Tá alto ainda, né? Tá. Porque a gente não sabe que quanto é que vai. Vai. Vai? Mais ou menos. Vai ficar bom. Vai. Se for acha, né? Tem que cortar mais um. Bem aqui, ó. Mas mesmo, tem que dar um pouquinho pra tirar, não. Pra já. É, né? É. Pode tirar. Pode puxar pra aqui. Vê se tu consegue cavar mais um pouco, a gente vai cortar mais. Tá. Aí eu vou, vou tirar tudo desse tamanho, quer dizer, os dois do oitão. Uhum. Tá pra cá, ó. Tá fazendo a armação da casa aqui, ó. Tá bem nivelado, Fabiola, aí? Acho que tá. Tá igual. Vamos dar uma pausa aqui para tomar um cafezinho com banana cozida, pessoal. Deu fome agora. Né, mãe? Fome e sede. Fome e sede agora. Vamos dar um cafezinho aqui com uma bananinha cozida, né, Fabi? Uhum. Hum. Quase cai. Hum. Está uma delícia essa banana, né, Fabi? Uhum.
Já estamos quase concluindo aqui a parte da, da armação. Depois a gente vai começar a cobrir ela. Minha mãe tá fazendo isso pra ficar mais seguro. A terra chegar mais no... na madeira. Não tem o risco de cair. Esse barulho é do motor que tá passando aqui fora no lago, gente. Tá. O lago passa logo ali fora. Não dá pra ver bem daqui. Mas é logo ali. Não tem Agora a gente vai tirar esse, simpo, esse pó de ambé aqui, gente. Que é pra amarrar as peças da cabana. Esses mais finos, que nem esse aqui, ó. Ideal. Aquele ambé que a gente tirou ali, pessoal, o cipó, é necessário a gente de cascar para facilitar na hora de prender nas peças da cabana aqui. Minha mãe já tá fazendo isso e vou dar uma ajuda nela aqui para agilizar. Esses mais finos, né, pra vir? É. E 
isso que é sábio tá um cego. Tá aqui, ó. Pega. Ah, esse daí não corta não, porque ele tá assim bom. Pega. Quando acabar a gente abre só no meio. Tem que abrir ao meio ainda, hein? É. Pra ele ficar mais... Mas já tem que fazer ele quebra. Uma... Quebra, né? Eu sei que eu tava te falando. A gente vai tirar a primeira casca dele para poder começar a amarrar. É. Mais seguro, né, mãe? É. Vai ficar mais seguro. Por isso que a gente tá amarrando esse suporte. Bem, pessoal, agora a casa já tá toda armada aqui, com as peças. 
em cima. Amarrei tudo com. Amarramos tudo com. Se pode andar. Agora a gente vai começar. Descer a palha aqui, ó. Minha mãe já deu início. Vamos tecer na palha agora aqui, pessoal, para cobrir a casa. A cabana, ó. Pega uma palha. Rasga aqui. Dobra ela para baixo. Aproxima mais das outras aqui. Pega essa parte dela inicial aqui, ó. Quebra para baixo. Já pega ela por aqui. E quebra aqui. Você quer amarrar primeiro ou coloca logo outro aqui? Pode colocar logo tudo. Não vai pegar no segundo. Coloca o primeiro aqui. Opa, caiu uma, duas na verdade. Coube quatro em cada lado. Então são oito palhas que nós descemos. Gente, aqui minha mãe juntou dois panos de palha para fazer o capote aqui da cominheira da nossa cabana, né mãe? É. Ficar bem ali no meio. E ela amarrou uma na outra. Como vocês estão vendo nas pontas, no meio e lá na outra ponta. Agora a gente vai colocar lá em cima. É.
para trás? Não, mas aqui tem quatro. Pois é, só um desses do final. Não é? é? Bora lá vou ajeitar daqui a pouquinho. Tem que ficar mais para trás aqui. Assim. Tem que ser uma daquela ali agora, né? Pra colocar aqui. Pode mais pra aqui. Daqui, do final. Subir pra cá? Subindo, mas tem que só pode ter que ficar por cima, não vai levantar no fim. Tem que amarrar agora todas essas palhas que nós cobrimos. Porque se de repente der um vento forte, elas vão ser levadas. Por ela ser muito leve. Já são quase seis horas aqui da tarde, gente. E nós ainda estamos aqui é, trabalhando na nossa cabana. Amanhã a gente vai finalizar ela. Tá faltando algumas coisas. Pra acabar. logo aí já já ele vai se pôr boa tarde pessoal novamente estamos aqui na nossa casinha é, vimos terminar ela mas antes da gente dar continuação no trabalho nós vamos colocar essa malhadeirinha na água para ver se pega algum peixe para a gente comer depois Bom, é aqui que nós vamos matar a malhadeira. Pra ali. Eu tô guiando a canoa. Gente, nós mal terminamos de colocar a malhadeira e já pegou um jaraqui, ó. Estamos com sorte, né, mãe? Estamos. Daqui já vai dar pra gente fazer um assado ali na cabana. Hum. 
Belo Jaraqui. Com certeza mais tarde vai pegar outro, outros. Não, precisa na época muito alta, né?
Olha aí, gente, nossa casinha de palha. Parece ser casinha de criança, né? Mas ela cabe nós que somos pequenas dentro. Dá pra é, amarrar uma rede aí. Ficar aqui, né? Comer. Bacana. Fizemos a toalha com, esses, com essas peças mesmo de madeira fina. Que era para não ficar literalmente no chão. E ela ficou assim, ó. A gente tá concluindo aqui. Agora. Bom, gente, agora é mais de quatro e meia da tarde aqui, do segundo dia, nós concluímos a casa. Ela parece ser uma casa muito fácil de fazer, mas ela deu muito trabalho, como vocês viram. Né? A gente tentou mostrar o máximo que pôde. E agora minha mãe vai atar uma redinha aqui dentro, que é pra gente deixar aqui enquanto vamos na malhadeira, né, mãe? É. Ver se tem alguma coisa, que a gente aproveita, já faz aqui, come, fica mais um pouco aqui e volta pra casa. E essa cabana é boa que vai dar até para pernoitar quando a gente quiser, né? Ela é confortável. Coisa boa. Vai ser ter essa vista maravilhosa aqui na frente. Pra ficar olhando enquanto está dentro da sua cabana numa rede, né, gente? Daqui a pouco a gente vai fazer uma comidinha aqui pra finalizar o vídeo, tá bom? Aí, pessoal, agora eu tô aqui na minha redinha, debaixo da cabana, de boa, ó a mão. Isso aqui é das notas das madeiras do... De alguns cipó, na verdade, que pega. Por isso que tá assim. Ah, mas não tem vista melhor do que essa, viu, gente? Maravilhosa. Sério. Gente, minha mãe tá cortando essa talba aqui pra gente é, colocar ela aqui pra poder limpar o peixe. Uma balsinha que a gente vai fazer. Pronto, tá feita a nossa balsinha improvisada, uma talbinha pra limpar o peixe, dá até pra tomar banho também, viu gente? Daqui, só que... Dá mesmo, tá né mãe? Dá pra tomar banho, 
pra tomar banho. Agora nós vamos lá na malhadeira. A caminho da malhadeira já. Será que tem alguma coisa lá pra gente comer? Vamos vir na nossa cabana. Bom, se não tiver, mas pelo menos tem o jaraqui, né? E a banana, como eu falei, que a gente vai assar. Comer, porque já tá com, estamos com fome, já faz tempo que estamos ali. Olha, de cara já estamos vendo um jaraqui malhado aqui. Ali, ó. Ainda bem que nós acertamos no lugar, né? Tem mais? Que maravilha! Mais um jaraqui. Hoje é o dia deles. Esse tá bem enrolado. Uhum. As araras estão animadas hoje. Olha, gente. E agora, para nossa surpresa, mais um tucunaré. Isso é gostoso, a caldeirada dele. Cuidado aí, na frente tá espumando, tô vendo. Qual que é? Olha, é um jaraqui. Mais um jaraqui pra nossa sorte. Mais uma salema, gente. O 
Hoje nós vamos voltar para casa cheio de peixe. Quatro jaraqui, uma salema e um tucana... tucunaré até agora. Outro jaraqui. Nossa senhora. Vamos ter comida. Esse jaraqui diz que não sai daqui, né, família? Né? Cuidado, gente, quando vim pra cá, hein? Se quiser voltar pra casa, não come esse peixe, não. Eita, que ele tá muito animadinho. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o... Minha mãe tá fazendo fogo aqui pra gente assar um jaraqui, um tucunaré. Daqueles que nós pegamos. Bom, pessoal, vou limpar o peixe aqui pra assar. Precisa tirar a escama quando for assado, viu? Só limpar ele mesmo bem. A maré tá ovada, não sei se dá pra vocês verem aí. Com limãozinho, tá ficar bem gostoso e um pouquinho de sal, viu?
vou lavar aqui. Passar mais um pouquinho de sal. Também aqui eu vou assar a moela do jaraqui. Pronto, vamos levar o fogo. Enquanto isso, minha mãe tá terminando aqui de ajeitar o fogo. O fogo, na verdade, já tá feito, né? Vai ajeitar uma trimpa aqui de pau mesmo pra colocar o peixe em cima e assar. Hum, já tô com água na boca. Pessoal, minha mãe vai abrir essa banana, né mãe? É, vou abrir ela aqui já pra nós assar ela. Pra nós comer com esse peixe assado. Hum, minha sobremesa. Que delícia. Abrindo ela que é pra ela assar mais Melhor, rápido. né? É a mais bem assadinha. Demora muito porque já é cinco e meia, né, Fabi? Já. Nós temos que voltar para casa. Cadê o peixe? Uma besta aí na, na tampa. Já? Uhum. Pode sacar uma colher? Não. Não. Então a gente vai filmar, não, né? Vai filmar já. Ah. Pessoal, aquela banana que minha mãe cortou no meio pra gente assar, eu preciso passar um pouquinho de sal. Vou pegar um pouquinho aqui e cimear em cima, ó. Olha o nosso peixe também, já tá indo aqui pro assado, ó. Né? Coloca ele pra lá ou pra cá? Isso. Agora é só esperar. Quase bom, gente. Vamos já comer. Enquanto isso, esperando o assado aqui na rede, só embalando. A banana ainda vai ficar lá, né? Agora vamos comer aqui o jaraqui assado. Junto com na areia, né, mãe? É, tá Ó, o sucupi que a gente sempre tá mostrando. Mão também, ó. E tem a pimentinha também, ó. E a farinha amarelinha. Pau. 
Clique. Vamos comer aqui nessa estampa. Agora vai comer com qual? Comer esse já daqui. Eu vou tirar uma parte aqui que ficou na areia pra mim. Hum. Do rabo. Quebra pra mim, por favor. Tá durinho, né? Então deixa que eu tiro tá daqui. Um Mas se tu quiser aqui. tirar essa parte de cima, né? Tá rasgada ela aqui. Ó, gente. Aí tá faltando uma coisa. Tá com filho. Delícia. Já tá com o A banana tá quase boa, né? Ou não? Tá. O sol tá maravilhoso. O dia foi lindo hoje. Tá tão forte que... Quando eu olho pra cá, não consigo ver nada. Comi cá, comi aquela banana que eu não tenho mais de comer aqui. Tá boa, Fabinho, aquela banana. Pessoal, essa aqui é a banana que a gente assou. Ó. Ela queimou algumas partes, mas ela já tá assada. E a gente vai provar um pouco dela aqui pra vocês também acompanharem. Né, mãe? Vamos lá, eu vou pegar essa daqui. Nossa, ela ficou amarelinha, né? Uhum. Bem assadinha. Bem assada. É esse queimadinho aqui que fica em cima, a gente tira. Pra tirar, olha só como é que ela fica bem amarelinha. Uhum. Só que ela tá ainda meio quentezinha, porque a Fabiola trouxe ainda agora mesmo, né? Tá é. Vou pegar aqui a tampa aqui. Delícia, ó. Muito gostosa. Melhor sobremesa do que essa, gente, não existe, viu? Não 
Deus, tá uma delícia fazer o seu banana assado, hein? Né? Tá muito gostoso. A gente sente o gostinho da brasa, né? É. O cheiro do... Ai, fica muito gostosa. A banana assada madura, ela fica igual o doce da banana, né? Assim, porque o doce Sim. da banana, quando a pessoa que sabe fazer, ela coloca outras misturas, né, Fabiola? Uhum. E aqui não, ó. Ela tá naturalzinha mesmo. Ela amadureceu, né? É, na, na árvore, ela ficou bem de vez. Aí ela amadureceu lá na árvore, no cacho. E aí... Foi assada agora com casca e tudo, né? É, foi assada com casca e tudo e assim ela fica esse doce assim bem natural mesmo. Sem outra mistura. Aqui só é, né? É como se feito na. Com fogo. É, é com fogo. E o gosto que tem é bem docinho, natural, como se a gente tivesse colocado um pouco de açúcar, mas não tem açúcar, né? Mas... Uh -uh. O doce é dela mesmo. Quando você tiver a oportunidade de vir aqui no, no Amazonas, que nunca comeu uma banana assada. Prova que eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Verdade.